Hi, it's me again, Jody, and welcome back to my channel. For today's video, magre-review tayo nitong pinakabagong lip and cheek tint from Detail Makeover. Ayan, so kumpleto ko yung shades and isuswatch natin and gagamitin ko sila sa aking face. So kung gusto nyong malaman kung maganda ba ang products na ito dahil gusto ko rin malaman kung maganda, please keep on watching. Okay guys, so bear with me dahil bare face tayo ngayon. Wala lang, gusto ko lang maging magaan yung feeling habang ginagawa itong video na to. So I got these products from Watsons. Nakakahalaga ng 99 pesos yung isang ganito. Meron siyang 7ml na laman. So for me, okay na rin yun for its price. And ngayon kasi guys, yung mentality ko or yung parang view ko sa product, once na may ano yung maliit lang or sample size lang talaga. Parang yun muna yung gusto kong itry dahil sa dami nang naglalabas ang product ngayon. For sure, hindi ko maubos lahat yung makeup. So, kung lesser, better for me. So, ayan. Um, Cruelty-free yung product nakalagay dito. Tapos, meron siyang 24 months na shelf life. Merong anim na shades, kagaya ng sinabi ko kanina. So, next clip, ayan, iswatch na natin lahat. <music> dito sa pinakabagong lip and cheek tint ng detail makeover. So, simulan natin sa packaging niya. Sa totoo lang, gustong-gusto ko yung packaging niya, guys. Ang sarap-sarap niyang i-display. Lalo, kung ang collection mo, yung tema niya ay minimalist look, ganyan. Kaya lang kasi sa akin medyo magulo. So, hindi siya sobrang mapapansin. Kasi yung mga dinidisplay ko yung mga makukulay talaga. Pero, ang ganda-ganda ng packaging niya as in. Ayan o, dalawang kulay lang yung mapapansin mo. Itong beige and wala kung anong kulay lang ng tint. Parang ganun lang. So, even the print, sobrang ganda. Yun nga lang, sa packaging nito, wala na yung information na importante, such as ingredients niya, shelf life and all, wala. Hindi mo na siya makikita after mo tanggalin yung plastic packaging niya. So, yun lang. Ito, wala ka ng idea and all. Tanging yung shade lang. And kung ilang ml siya, yun lang yung naiwang information dito sa packaging na to. But nevertheless, maganda naman siya. Next naman guys, punta tayo sa smell and sa taste niya. May konting-konting-konting bitter aftertaste lang. Pero hindi naman siya sobrang manonotice kung wala lang. Kung hindi naman kayo masyadong meticuloso sa lasa and um, amoy, wala. Hindi nyo naman siya mapapasan. So for me, walang problema yung smell and taste niya. Punta tayo sa coverage and pigmentation niya. Okay, doon, medyo nakukulangan ako to be honest. Kung i-rate ko yung pigmentation niya, masasabi ko nasa 7 to 8 lang, ganun lang. So, pigmented pa rin, pero medyo kulang for me. Kasi nung sinuswatch ko kanina sa hand ko, hindi siya kagaya nung ibang tint na pag, pag sinuswatch ko, talagang iba, iba yung kulay niya. Even yung shade na blood, ang ina-expect ko dun sa shade na blood is na talagang bloody red siya, pero naglaro lang siya sa pink pink pa red na mild lang. So, for me, yon kung gusto nyo yung tint na hindi masyadong pigmented, like, parang nakaka-fresh lang, 
okay tong mga tint na to from Detail Makeover. And kung maaalala nyo yung clip natin kanina, nung nilalagay ko siya as blush, kung makapansin nyo, nag-layer ako and dagdagdag ako na application para talagang lumitaw and para mapalabas ko yung, yung kulay na gusto kong ma-achieve dito sa aking cheeks. Pero sa totoo lang guys, hindi yun bad um, karakteristik ng isang lip and cheek tint. Kasi the more na sobrang pigmented siya, well, pag ginamit siya sa cheeks, medyo mahihirapan. Pero ako, hinahanap ko lang yung sobrang pagkapigmented niya para sa lips. Kasi, ano eh, uh, medyo nakukulangan ako doon. Pero kung gagamitin siya as blush, perfect na perfect yung pigmentation ng tints na ito. Okay guys, so pagdating naman sa texture and finish niya, for me, very lightweight lang itong mga tints na ito. May ilan dito, ang um, feeling ko talaga ay water na water yung finish niya or water na water yung texture niya. May ilan naman dito, like yung mga red shades, like yung Brick and Blood, parang medyo gel type siya. So, correct me if I'm wrong, pero yun yung na-experience ko kanina. And parang mas sticky siya compared to sa ibang, sila dun sa ibang tints. But nevertheless, magaan pa rin naman sa, sa pakaramdam. And, hindi naman siya drying. So, for me, perfect lang yung texture and finish ng tints na ito. Punta naman tayo guys sa presyo. So, wala na ako ibang masasabi kundi it's kinda affordable pa rin kahit pa paano. Piso na lang 100 na but still, uh, maganda naman kasi din yung packaging niya. So, for me, sulit na sulit. Pero pwede siya i-display. Shade range naman. Merong anim. Nagtatalo pa kami nung Watson's girl or nung beauty consultant sa Watson's kasi lima lang daw yung shade nito. Parang girl, anim nga sa Instagram. So, yun pinaka na Instagram ko ni detail makeover tapos nagbilang-bilang pa sila doon ng shade kasi bago lang talaga to guys so medyo confused pa siguro sila and medyo nire-review pa nila yung product and all pero yon nakita na kita nila yung isang shade anim and yon kinuha ko nga lahat kasi magaganda naman lahat so nakater naman nila every color possible for 18 yun na lang. Parang wala masyadong shade ng brown. More on ma-orange, red, and may isang medyo plum, which is yung wine. And for me, okay na rin naman yun. Meron lang kasi mga tao talaga na hilig yung medyo ma-brown na shade ng tint. Parang nilalagay dito sa center. Parang pang ombre effect. Pwede rin kasi. So that's pretty much it guys for my review. So ngayon na lang ako ulit nag-review ng bagong tint. And kadalasan nga kasi ang nakikita ko mga matte tints, velvet tints. So ayan nakatuwa na may water gel lip and chick tint na naman tayong na-try. Again, this is from Detail Makeover. May ilang stores na available na sila. May ilan din na hindi. May napuntahan din akong wala. So, yun. Kung gusto nyo mag-purchase, make sure lang na meron doon sa mall na yun para hindi na kayo maglipat-lipat pa ng mall. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe dito sa aking channel. Comment pa kung ano pa yung gusto nyo i-review natin na product. And, yun lang. Thank you and I'll see you on my next one. Bye!